欢迎回来，我们要来看如何将位移资料输出至 After Effects。这是我们在之前范例中追踪过的素材。那我们要输出的话，我们就点 Export Tracking Data， 可以看到下拉选单中有许多软体可以选，有三种 Corner Pin 资料可以输出给 After Effects。这会在之后的范例中提到。我们也可以输出 After Effect Transform Data， 在本范例中就会使用到。当然还有许多输出给其他软体的选项。我们选 After Effect Transform Data， 点 Copy to Clipboard。我们也可以点 Save， 但 A U m o c a 的衔接非常好，所以直接用 Copy to Clipboard 就可以了。现在切换至 A E， 在 A E 里已汇入相同的素材。现在建立一个文字层 ，test。在贴上追踪资料前，要先确定我们目前是在影片开头第一格的位置，接着就可以直接贴上。现在文字不见了，那跑到哪里去嘞？在选文字层的情况下，我按右键，这会显示这一层所有的 key frame。可以看到每一格都有 anchor point 等参数 key frame。m o c a 预设贴上的参数蛮多的。如果我们要做的是 match move， 也就是让文字看起来像是与卡片联动，那我们只需要位置、缩放跟旋转的资料。我们可以把 anchor point 的资料拿掉，对它右键选 reset。现在播放来看，就可以看到字跟卡片联动了。如果我想改变字上下左右的位置，那我可以用 Anchor Point 来调整，好像像这样。如果素材中有许多旋转，用 Anchor Point 调整就不一定是最好的方式了，因为。如果追踪资料带有旋转资讯的话，我们改变 anchor point 会使得旋转的轴心一并跑掉，那看起来就不像联动了。事实上，还有另外的方法会更有弹性，就是使用 no object。no object 单纯只是一个虚的辅助图层，它无法算图渲染出来。功能像是一个用来装各式资料的箱子，所以我们可以拿它来装追踪资料。再将其他影层跟 no object 连接，所以会有 no object 操纵这些联动的影层。现在将位移资料贴到 no object， 然后按 U， 接着和之前一样删除 anchor point 的资料，然后 reset。那现在加入另一个文字层 ，test 2。现在将 no object 这层命名为 tracking data， 然后之后将 test to 这层文字层跟 no object 连接 parent， 那现在就可以看到联动了，好，就像刚才直接把资料贴进文字层一样，但用这种方式的优点是。这么做带来很大的弹性，可以在追踪资料上进一步调整。像是现在要让文字旋转，就可以加设 key frame， 好像这样。好，其实不一定是要是文字层哦，任何要联动的层都可以。只要 no object 里面有追踪资料，与 no object 联动的各层都可以另外弹性调整。另一个有趣的事情是，如果将这层设为3 D 图层，改变它的3 D 空间位置。可以到这里，我播放来看
，你就会看到看起来呢就会有深度一些，好像文字看起来像在飘在影片的3 D 空间里。现在来做些调整。嗯、我们把 keyframe 在 position 的位置做一些 keyframe 调整，缩放。打开动态模糊，可以看到，这是另一个使用追踪资料的方式。透过将追踪资料存进 new object， 并且让它让其他图层与 new object parent 连接，那这也意味着我们可以复制图层，让它们有不同的设定，但全都带有追踪资料。好，这基本上就是我们在 A 一使用位资料的方式。如果你有 Boris 的外挂插件，我们可以做的是，呃，建一个 Solid， 然后像是加一个黑的 Solid， 然后加进 BBC Lens Player， 啊，加进 BCC Lens Player。在 Boris 这个外挂插件的设定中，内建有 Motion Tracker， 它内建的是点追踪，但我们可以将 Mocha 产生更好的追踪资料给它。回到 Mocha， 点 Export Tracking Data， 然后选 Boris FX BCC Center Point， 之后存档，命名为。BCC tracking， 好，存档回到 A 一。接下来我们点 L 回汇入资料，你可以看到已经有位置资料了。我们来到 Apply 这里，选 Light Source， 然后将这层混合模式设为 Screen， 偏移光的位置。就可以看到光斑也依摄影机运动而跟着改变了。能有这样的弹性非常好。如果我们不想看到路径轨迹，可以取消勾选 Show Motion Path。好，这就是在 A 里使用 Mocha 追踪资料进行联动 Match Move 的简单介绍。